O primeiro a acreditar no seu sonho tem que ser você. Nesta reportagem, a história de uma mulher que, para sobreviver, decidiu vender pastéis. Mas seu maior sonho seria poder produzir biscoitos caseiros em grande escala para o mercado de trabalho. Com fé e esforço, ela conseguiu alcançar seu objetivo e hoje é um exemplo de superação e perseverança. Ela sempre foi de colocar a mão na massa. Batalhou e lutou a vida inteira para concretizar seu objetivo. Dona Alvina Rodrigues Nunes de Matos e sua família colhem, por meio do próprio esforço, o que tanto sonhou. Mas o início de tudo ela não esquece. Eu, no meu início, eu fazia pastel, vendia nos campos de futebol, fazia coxinha também, vendia, fazia doces caseiros, vendia. E sempre o meu sonho, um dia, era ter produção, era produzir. A coisa que eu, eu achava muito bonito quando eu chegava numa pastelaria que via aquele movimento todo, muitas pessoas trabalhando, várias coisas assim de comida, eu sentia muito orgulhosa com aquilo. E sempre pedia a Deus para que Deus me desse uma condições para que um dia eu tivesse uma produção de coisas de alimento. Um empreendimento de família, mas que já conta com três funcionários. A produção de biscoitos caseiros na comunidade quilombola do Alegre é praticamente diário. É nessa estrutura com pessoas qualificadas que o alimento chega ao comércio e às escolas da cidade. É a arte de Dona Alvina crescendo cada vez mais. Em 2017, seu negócio iniciou. Ganhou mercado e precisou aumentar a produção. Industrializou o espaço de trabalho e agora já são mais de 20 variedades de biscoitos sendo confeccionados, o que acabou aumentando a geração de emprego. Isis Pereira Dias é funcionária e contratada há seis meses. Eu gosto muito de trabalhar aqui, aprendi muito, né? muitas coisas que eu não sabia fazer, aprendi a fazer aqui, né? o pão de queijo, o escaldado e contando com a alegria né, dos nossos patrões, é muito satisfatório trabalhar aqui porque eles são uma pessoa muito boa, eu gosto muito de trabalhar aqui, porque não adianta você trabalhar para receber o dinheiro, sendo que você é maltratada, né? E aqui não, eu recebo dinheiro com muita alegria, porque eles tratam a gente muito bem. Petas, pães de queijo, broas escaldados e bolos de puba, todos feitos sem conservantes, o que tem garantido ainda mais a aceitação do comércio. Jonas de Souza é genro de Dona Alvina e tem ajudado na expansão do empreendimento. Ele lembra que há três meses atrás, a família e funcionários participaram de uma capacitação o que tem colaborado com o crescimento? Hoje, é, assim, a gente primeiro né, a gente é, leva um, um, uma parte para eles experimentarem, né, os diretores, aí eles gostam né, do produto. É, o Cefet foi dessa forma também, eles vieram aqui nos visitar. Né, alguns diretores no início não acreditavam que essa produção era daqui do, do, né, na comunidade quilombola de Alegre, né? E veio aqui, pegou nós de surpresa, né, para nos visitar. E chegou aqui, foi surpreendido, graças a Deus. E aí começou. E esse ano que passou agora também, Deus abençoou, que a gente entregou em Itacarambi também, para duas escolas do Estado também. Jona destaca ainda que o incentivo do diretor da escola da comunidade foi fundamental. E aqui teve uma pessoa também que, primeiramente Deus, depois ele foi um braço direito aqui da dona Alvine nossa aqui, foi o Adaí. Ele deu muita força para a gente e que conseguiu né, a gente passar a entregar para as escolas, que aí foi onde é que as coisas andou. Cristiane Rodrigues de Matos, filha de Dona Alvina, se orgulha do esforço que a mãe fez para a realização do sonho. Para nós, né, que somos filhos, nós nos deu uma mudança muito grande, né? Porque quando minha mãe começou, né, nós ainda era pequenos, e ela fazia ali chupa-chupa, pastel... E nós vendia nos campos, né? Como ela falou, nós vendia também, né? As escolas não era muro, era tela, né? 
Aí a gente também ia com a caixinha, vendia ali na tela da escola, nos horários de recreio. Né? Então, para nós, isso hoje é uma mudança muito grande, né? De hoje nós poder ter o nosso próprio lugar, nosso próprio trabalho, né? Então, para nós, isso é muito digno, muita honra, né? Porque a coisa, você pode fazer a coisa na maior simplicidade do mundo. Ela teve amor, teve a dedicação e o poder de Deus em primeiro lugar, tudo vai.